നമസ്കാരം റീറ്റോസ് ഡോട്ട് കോം സി പ്ലസ് പ്ലസ് ട്യൂട്ടോറിയൽക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം സി പ്ലസ് പ്ലസ് അനേది സി അനേ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ബേസ് ചేసుకొని ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യబడ్డ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് സോ మీరు సి ప్లస్ ప్లస్ నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు సి తెలుసు ఉండాలి మీకు సి తెలియకపోతే మీరు ఈ వీడియో కింద మీకు లింక్ ఉంటుంది సి వీడియోస్కి ఆ వీడియోస్ అన్నీ చూసి దాని తర్వాత సి ప్లస్ ప్లస్ ట్యూటోరియల్కి రండి సి తెలియకుండా సి ప్లస్ ప్లస్ నేర్చుకోవడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే సిలో ఉన్న బేసిక్స్ లైక్ మెయిన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి ఒక సి ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఈ ఫర్ పాయింటర్స్ ఇలాంటివన్నీ సి ప్లస్ ప్లస్ యూస్ చేసుకొని దానిపైన బిల్డ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో సి తెలియకపోతే మీరు కింద ఉన్న లింక్ యూస్ చేసుకొని సి ప్లస్ ప్లస్ నేర్చుకోండి సారీ సి నేర్చుకోండి మరి సి ప్లస్ ప్లస్ మొదలు పెడదామా ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ థింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి క్లాస్ అంటే ఏంటి వాటి గురించి నేర్చుకుంటాం అదే ఈ పాఠంలో మనం నేర్చుకుంటాం ఈ పాఠంలో మనం నేర్చుకునేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ఒక క్లాస్ అంటే ఏంటి సో నేను ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ అంటే ఏంటి చెప్పే ముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపెడతాను లెట్స్ ఏ చాలామంది యాక్టర్స్ ఉంటారు కదా లైక్ సినిమాల్లో కానీ నాటికల్లో కానీ చాలామంది యాక్టర్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరినీ రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఏదైనా క్రియేట్ చేద్దామా అనుకుంటే ఫస్ట్ వచ్చేది మనం క్రియేట్ చేసేది ఒక క్లాస్ అంటాం అనమాట సో క్లాస్ యాక్టర్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అ క్లాస్ కాల్డ్ యాక్టర్ సో ముందు ఇంతవరకు మనము ఈ సి ప్రోగ్రామ్స్లో ఈ క్లాస్ యాక్టర్ అనేది క్రియేట్ చేయడానికి ఉండి ఉండదు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఇది క్లాస్ యాక్టర్ అని రన్ చేసి నేను కంపైల్ చేశానంటే ప్రాపర్గా కంపైల్ అవుతుంది సో ఓప్స్ కమ్యూనిటీ టైప్స్ ఇండికేషన్ ఓకే నేను ఇక్కడ క్లాస్ యాక్టర్ తర్వాత వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సెమీ కోలన్ ఇవ్వాలి సో ఇప్పుడు రన్ ఇచ్చానంటే చూసానంటే ఇది కంపైల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే సింటాక్స్ ఆఫ్ అ క్లాస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ కీవర్డ్ క్లాస్ దాని తర్వాత ఒక స్పేస్ దాని తర్వాత క్లాస్ నేమ్ దాని తర్వాత ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ అండ్ క్లోజ్ బ్రాకెట్స్ వీటి మధ్యలో ఆ క్లాస్ యొక్క కోడ్ ఇప్పటికీ మనం ఈ క్లాస్లో ఏమీ చెప్పలేదు ఏం చేస్తుంది అనేది దాని గురించి ఏం చెప్పనే లేదు దాని తర్వాత ఒక సెమీ కోడ్ సో ఇది ఒక సింపుల్ క్లాస్ యొక్క సింటాక్స్ అనమాట అసలు క్లాస్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసే క్లాస్ వచ్చేసి యాక్టర్ క్లాస్ సో యాక్టర్ అనేది ఒక జనరిక్ క్లాస్ రిప్రజెంటింగ్ ఆల్ ది యాక్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యాక్టర్స్ క్లాస్కి నేను ఇన్స్టెన్సెస్గా ఎవరినైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇన్స్టెన్సెస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను అంటే క్లాస్ నేమ్ కమ నేమ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టెన్స్ సో లెట్స్ ఏ నేను చిరంజీవి అనే యాక్టర్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అనుకో సో యాక్టర్ చిరంజీవి ఇప్పుడు మనం ఏం చేశానంటే ఈ యాక్టర్ అనే క్లాస్కి ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేశాను సో ఈ ఇన్స్టెన్స్ వచ్చేసి చిరంజీవి సో ఇప్పుడు మీరు చూసింటే ఇది యాక్ చిరంజీవి అనేది ఒక యాక్టర్ సో ఇప్పుడు మనం ఇది రన్ చేసామంటే మెయిన్లో మనం ఏ ప్రింట్ ప్రింట్ అవుట్ ఏం చేయట్లేదు ఇప్పటికీ దానివల్ల జనరల్గా సి లైక్ ఏం ప్రింట్ అవ్వద్దు కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఈ కోడ్ కంపైల్ అయింది అండ్ రన్ అయింది సో ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఈ యాక్టర్ చిరంజీవి అనేది ఒక క్లాస్ మనం క్రియేట్ చేయగలిగాం అనమాట సో దాట్ బేసికలీ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ అంటిల్ నా సో ఒక చిన్న క్లాస్ క్రియేట్ చేసిన యాక్టర్ దీంట్లో ఏ ఫంక్షనాలిటీ మనం పెట్టలేదు ఫంక్షనాలిటీ పెట్టడం గురించి మనం మాట్లాడదాం మళ్ళీగా దాని తర్వాత ఈ యాక్టర్కి మనం చిరంజీవి అనే ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసాం సో ఇలా చిరంజీవి తర్వాత మీకు యాక్టర్ నాగార్జున కూడా క్రియేట్ చేయాలనుకుందాం నాగార్జున అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా మీకు వెంకటేశం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో వీళ్ళందరూ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ సో ఈ యాక్టర్ అనేది క్లాస్ ఇక్కడ యాక్టర్ అనేది క్లాస్ ఈ చిరంజీవి నాగార్జున వెంకటేష్ వీళ్ళందరూ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ది క్లాసెస్ దీన్నే ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం సో ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇన్స్టెన్స్ సో ఇది మీరు సింటాక్స్ చూసారంటే ఇది క్లాస్ నేమ్ ఇది క్లాస్ ఇవి ఆబ్జెక్ట్స్ సో ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటాం సో క్లాస్ అంటే ఒక జనరిక్ కాన్సెప్ట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసే కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి యాక్టర్ ఒక యాక్టర్కి ఒక పేరు ఉంటుంది యాక్టర్స్ వచ్చేసి యాక్టింగ్ చేయగలుగుతారు ఆ కేపబిలిటీస్ అన్నీ మనం మెల్లిగా యాడ్ చేద్దాము ఆ క్లాస్కి కాకపోతే ఇప్పటికీ ఈ యాక్టర్ అనేది ఒక క్లాస్ యాక్టర్ యొక్క ఇన్స్టెన్సెస్ వచ్చేసి చిరంజీవి నాగార్జున వెంకటేష్ వీళ్ళందరూ ఈ యాక్టర్స్ యొక్క ఇన్స్టెన్సెస్ సో వీళ్ళందరూ ఈ క్లాస్ యాక్టర్
క్లాస్ అనేది ఒక జనరిక్ కాన్సెప్ట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఒక యాక్టర్ కానీ ఒక క్రికెటర్ కానీ ఇవన్నీ క్లాసెస్ అనమాట అదే ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే అవి ఆ క్లాసెస్ యొక్క ఇన్స్టెన్సెస్ సో ఆ క్లాస్ యొక్క ఒక పర్టిక్యులర్ ఇన్స్టెన్స్ని మనము ఆ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం సో యాక్టర్స్కి ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే చిరంజీవి ఒక యాక్టర్ బ్రహ్మానందం ఒక యాక్టర్ లేకపోతే సచిన్ ఒక క్రికెటర్ సో వీళ్ళందరూ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ దోస్ పర్టిక్యులర్ క్లాసెస్ అనమాట సో ఈ పాఠంలో మనము ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి క్లాస్ అంటే ఏంటి అనేది నేర్చుకున్నాము ఇంతటితో ఈ పాఠం లక్ష మందికి ప్రోగ్రామింగ్ నేర్పించాలనేది మా ధ్యేయం మీకు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్కి సహాయం కావాలనుకున్నా లేక ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా నేర్చుకోవాలనుకున్నా మా వెబ్సైట్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు అంటే నెక్స